हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है आ, पिछले वीडियो में मैंने आपको एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट और फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताया था और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मोटर पढ़ना है क्योंकि मैंने उसको आप में आ, उस वीडियो में मैंने आपको ए एम एल करके ये वर्ड बताया था ए एम एल का मतलब है एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट एम का मतलब है मोटर और एल का मतलब है फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ये दोनों वाले तब आपको मोटर अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं मैंने बताया था एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट से जो प्रिंसिपल मिलेगा वही प्रिंसिपल बनेगा मोटर का यानी ये जो मोटर का मैंने प्रिंसिपल लिख रखा है ये किसकी वजह से मिला है हमें एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके बाद उसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई होगा तो वो होगा फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो आपको इजिली पता चल जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख रखा है तो उसके बाद आज हम जो मोटर के ऊपर डिस्कस करेंगे वो होगी डीसी मोटर डीसी मोटर यानी जो डायरेक्ट करंट पे वर्क करती है जो सीधा बैटरी से आती है जो आपके रिमोट में नॉर्मल सेल होते हैं या बड़ी बड़ी बैटरियां आती हैं जो कार्स में या बाइक में होती हैं तो डायरेक्ट जो ऐसी मोटर डायरेक्ट करंट पे वर्क करती है हमें सिर्फ वही पढ़ना है ए मोटर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ए मोटर में इंडक्शन मोटर बहुत अलग अलग टाइप्स की मोटर है इसीलिए आपके वो सिलेबस में नहीं है चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो आई में हो सी में हो या किसी भी नॉर्मल स्टेट बोर्ड में हो किसी भी नॉर्मली किसी भी स्टेट बोर्ड में कभी भी एसी मोटर को नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन सबका अलग अलग टाइप का अलग अलग होता है तो डीसी आपको क्लियर हो गया होगा हमें सिर्फ डीसी मोटर पढ़ना है और उसका प्रिंसिपल जो है वो एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर है तो चलिए अब शुरू करते हैं शुरुआत करते हैं डीसी मोटर के प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है आ, ये शुरुआत होता है ए एम एल से ए एम एल यानी कि एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट का जो प्रिंसिपल है वही मोटर का प्रिंसिपल है तो एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा हमें क्या रिजल्ट मिला था जो थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यानी कि जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो ऐसे कंडक्टर को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसके ऊपर कुछ फोर्स फील होता है वो फोर्स क्यों फील होगा देखिए क्योंकि करंट अंदर से जा रहा है और करंट अंदर जाने से वो एक तरह का मैग्नेट बन जाता है जो ऑर्स्टेड ने बताया था अब मैग्नेट को आप मैग्नेट के पास रखेंगे तो कॉमन सी बात है कोई ना कोई फोर्स फील होने वाला है तो यही प्रिंसिपल मोटर में यूज होता है यहाँ पर वह ना रेक्टेंगुलर कॉयल यहाँ पर जो कंडक्टर है उसको रेक्टेंगुलर कॉयल बना देते हैं इस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड यानी उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एंड करंट पास थ्रू इट और ये करंट कैरिंग हो गया क्योंकि करंट पास हो रहा है अ फोर्स एक्ट ऑन द कॉल विच रोटेट इट्स कंटिन्यूसली आपको पता होगा मोटर में हमें हर एक चीज को रोटेट करवाना पड़ता है टर्बाइन की तरह आगे घूमता है वो तो ये रोटेट करवाने के लिए जो करें वो उसको कंटिन्यूस फोर्स देता रहता है बट वो रोटेट क्यों होता है वो उसका भी हम वर्किंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो है वो है मोटर का प्रिंसिपल वेन अ रेक्टेंगुलर कॉयल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट पास थ्रू इट इट फोर्स एक्ट ऑन द कॉयल विच रोटेट इट्स कंटिन्यूसली जो कंटिन्यूसली उसको रोटेट कराएगा अब इसका वर्किंग समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा मोटर के बारे में जान लेते हैं कि मोटर का काम क्या होता है तो मोटर का जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना है मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमको किस में चेंज करना है मैकेनिकल एनर्जी में अब ये कैसे होता है तो आपको जब स्कूल में कोई साइंस प्रोजेक्ट मिला होगा तो आपने एक छोटी सी मोटर खरीदी होगी जिसको कहते हैं डी मोटर या इलेक्ट्रिकल मोटर अब वहाँ पर आप पीछे की तरफ एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और वो बैटरी क्या करती है उस मोटर के शाफ्ट को रोटेट कराती है जिसके आगे आप फैन लगाते हैं जो भी आपको लगाना रहता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो शाफ्ट रोटेट करता है यानी वो मैकेनिकल एनर्जी में रोटेशन है यानी काइनेटिक मोशन आया का मोशन आया यानी काइनेटिक एनर्जी यानी उसी को हम क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई मैकेनिकल एनर्जी में तो ये कैसे होता है इसी के लिए हमको वर्किंग ऑफ मोटर समझना है अब उसका पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है अच्छा सा अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में तारीफ लिखिए तो एन और एस यहाँ पर नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं ऐसा एक हॉर्स शू मैगनेट यूज़ किया है मैंने मैंने मतलब मोटर में यूज़ करते हैं और ये जो है वो परमानेंट मैग्नेट है हॉर्स शू मैगनेट कौन सा है परमानेंट मैग्नेट यानी कि एक इलेक्ट्रो मैगनेट होता है और एक परमानेंट मैग्नेट होता है अब इलेक्ट्रो मैगनेट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंडक्टर के अंदर से क्या पास करवा दें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें
अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से कहाँ होगा साउथ पोल की तरफ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने यहाँ पर एम की डायरेक्शन बता रखी है नॉर्थ से कहाँ जा रही है साउथ पोल की तरफ उसके बाद यहाँ पर और क्या लिया है तो ए बी सी और डी ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल है जो कॉपर की कॉयल हो सकती है और ऐसी बहुत सारी कॉयल होती है यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही कॉयल बताई है लेकिन आप मोटर को जब ब्रेक करेंगे या उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें बहुत सारी कॉयल्स होती हैं उसको हम कहते हैं आर्मेचर तो ये कॉयल्स ये पूरा जो पोर्शन है ये आर्मेचर का है और इसमें ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉयल हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले रखी उसके बाद यहाँ से इस कॉयल के नीचे देखिए एस और एस ये बीच में से कट है इसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग या इसी को कहा जाता है कम्यूटेटर्स दोनों का मतलब एक ही होता है स्प्लिट यानी बटा हुआ ये बीच में से कट है इसलिए और इसी को हम क्या कहते हैं कम्यूटेटर्स फिर P एंड Q ये हो गए कार्बन ब्रशेस ये कार्बन ब्रशेस हैं जो आ, क्या करेंगे तो स्प्लिट रिंग के साथ यहाँ पर कॉन्टेक्ट में रहेंगे और इन्हीं कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच है इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें बैटरी है और की है अब हम आगे इसका वर्किंग देखते हैं मोटर का जो वर्किंग है वो स्टार्ट होता है बैटरी से यानी बैटरी जैसे आप की ऑन करेंगे और इस बैटरी के प्लस साइड से करंट फ्लो होगा और प्लस से फ्लो होकर पूरे कॉयल से घूम कर कहाँ आएगा माइनस की तरफ और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो यहाँ से देखिए करंट फ्लो हुआ प्लस से और ये फर्स्ट कार्बन ब्रश यहाँ पर जो पी नाम का है पी नाम के कार्बन ब्रश पे आया और उसकी हेल्प से ये टच हुआ किस पे ऊपर स्प्लिट रिंग एस के ऊपर एस जो स्प्लिट रिंग है और फिर यहाँ से इस कॉयल से फ्लो करता हुआ ऊपर जा रहा है अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ये कॉयल से करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है क्योंकि प्लस से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहाँ होता है साउथ की तरफ तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट जा रहा है वो जा रहा है ऊपर की तरफ अब आपको अगर याद हो तो फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था कि अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ जो किस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और जो करंट है वो जा रहा है इस तरफ तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि जो ये कॉयल है ये कहाँ दबेगी नीचे की तरफ तो जो फोर्स मैंने देखी यहाँ पर शो कर रखा है इस कॉयल को नीचे फोर्स मिल रहा है उसके बाद देखिए ये करंट यहाँ से मूव करके फिर यहाँ आएगा अब यहाँ पर क्या होगा करंट अभी नीचे जा रहा है डाउनवर्ड साइड पर क्योंकि उसको माइनस की तरफ जाना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और करंट यहाँ पर हम लोग यहाँ शो कर देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सेम है नॉर्थ टू साउथ अब क्या होगा अब अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हुआ और ये करंट नीचे की तरफ तो ये आउटवर्ड आ रहा है यानी जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगने वाला है यानी ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में तो होगा क्या कि ये यहाँ से नीचे दबेगी और ये यहाँ से ऊपर उठेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा तो रोटेट करने की वजह से जो मोटर है हमेशा किस में घूमती है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में यानी ये जो क्लॉक की रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी उसके बाद देखिए ये जब पूरा यहाँ पर आ जाए अब एक सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पर ये यहाँ आ गया होगा सी और डी क्योंकि अब रोटेट हो चुका है और कितना डिग्री रोटेट हुआ होगा 180 डिग्री और अब ये आया है तो इसके साथ में S1 और S2 भी आए होंगे क्योंकि ये इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं ये यहाँ पर सिर्फ अटैच होता है एस और एस मूव कर सकते हैं यहाँ आ गया एस और यहाँ आ गया है एस सॉरी ये टू ऐसे ठीक है अब S1 और S2 आने के बाद वापस वही कंडीशन होगी अब यहाँ से वापस ये करंट लगेगा फिर से नीचे फोर्स लगेगा और फिर से यहाँ से ऊपर लगेगा फिर 180 डिग्री के बाद क्या होगा ये A और B यहाँ आ जाएंगे C और D यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग है वो काम क्या कर रही है स्प्लिट रिंग यहाँ पर जान के यहाँ से कटेड है ताकि ये जब रोटेट करे तब अपनी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए देखिए अगर एस यहीं पर रह जाता तो करंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती एस टू यहाँ होता तो भी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किसको ही गुजर किया जाता है तो कम्यूटेटर्स को या जिसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग और ये किसकी वजह से चलता है तो देखिए फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने किसको रखा एक ऐसे कंडक्टर को रखा ऐसी कॉयल को रखा जिसमें से करंट पास हो रहा है तो फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट हुआ जिसकी वजह से जो कॉयल है वो कंटिन्यूस क्या करती रहती है रोटेट करती रहती है क्योंकि जैसे ही S1 है फिर देखिए वन के बाद यहाँ S1 आएगा फिर यहाँ S2 आएगा A, B, C, D बार बार चेंज होता रहेगा और ये जो है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो हमारा जो वर्क था किसको चेंज करने का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किस में चेंज हो जाएगा मैकेनिक एनर्जी में तो यही है डी मोटर का वर्किंग और इलेक्ट्रिकल मोटर का वर्किंग अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में प